Están en 9.com trabajando fuerte para nosotros. Trae las propuestas de fin de semana que hay para hacer en Mendoza en cuanto a la cartelera. Marina Correa, buen día. Hola, Marina. Buen día, buen día, buen feriado. Buen oh, día. Buen <risa> día, buen día, buen día. ¿Cómo va? Feriado Muy puente. Bien. ¿Cómo? Me gusta el look tini. Feriado, Feriado puente, puente, digo. <risa> Perdón, gracias. <risa> ¿El look tini? Tiene como un look tini, así como la bueno. colita... No, tiene, se ha hecho un recogido muy gusto, sí, María sí. Correa. Sí, muy bien. Digamos, bueno, tiene unos, ah, no, está unos, bien. unos años de diferencia. Oh, bueno, capaz que tiene un depol ahora, vayan a saber. Ah, ella tiene su depol. Ah, ella tiene ¿cómo? su depol. Bueno, no develemos, no develemos. Mar bueno. Marido en básquet. Mar el marido, le mandamos un beso a marido. Nosotros le decimos marido. Eh, es, es un divino beso a Cristian, la pareja de Mari, que es un divino un campeón. Le bueno. mandamos, le mandamos beso a mi depol. Ahí Bien. está, su depol. Bueno, vamos con la cartelera que traemos todos los viernes y empezamos ya con el ciclo de tango cuyano. Esto te va a encantar porque cuando te cuentes justamente de que se presentan tres agrupaciones. Por un lado, el trío Barragán Astudillo Vega. Oh. Off, dice el Coco. Cuando el Coco hace eso, off, es porque... Los ya, lo, ya lo tienen, ya lo tienen. Por supuesto, porque hace... Tienen 13 discos este, este trío que ha ido cambiando en su agrupación, ¿no? Ha ido mutando, pero que es absolutamente consolidado en la escena local. Y yo me voy a detener en el cantante, en Antonio sí. Vega. Presten atención a este nombre que les digo, Tony Vega, conocido como Tony Vega, porque tiene como una voz, yo le dije a él Gardelesca. Él dice que es un montón lo que yo estoy diciendo. Pero ah, me encanta la voz. A ver si por ahí escuchamos un poquito. Esa vocecita. Escuchen, escuchen lo que es. es para mí es, es muy arrabalero, muy arrabalero. Están muy consolidados y presentan este. A ver ahí, ¿se escucha un poquito? Claro que sí. Señalando al café. No, me encanta, me encanta. Soy muy, muy fan de este trío. Bueno, se presentan cuando hoy, esta noche, a las 21 horas en el Teatro Plaza, junto con también con Piazolazo. Piazolazo es una joven banda que se formó ahí apenas pasadita la pandemia y que justamente Piazolazo están inspirados nada más y nada menos que por supuesto que en Astor Piazola y en los sonidos un poco electrónicos de Astor Piazola. Eh, por ejemplo, hay una batería que suena muy potente, hay este, reminiscencias al jazz, al rock. También está el dúo Méndez Leda, otro dúo muy consolidado. Así que una noche para ir a disfrutar de todo el tango mendocino, el tango que se genera acá en la escena local con canciones también escritas por ellos, o sea que no hacen interpretaciones de otros autores, sino que hechas por ellos. Para mí una noche recontratanguera para no perdértela y estar ahí presente en el plaza. Entradas a través de entradaweb.com.ar Y un dato más del cantante es hijo a vos, Coco. Este, este dato te puede interesar de Alejandra Bermejillo. Claro. ¿Mm? De, la, claro. De, de la gran cantante folclórica. Sí. Así que bueno, hay una cita para agendar. Cómo se van pasando la posta, ¿no? De padres a hijos. Exacto. O los hijos van tomando, van absorbiendo. Lo tienen ya en la sangre, metido. Exactamente, exactamente. Bueno, pasamos a otra propuesta. A ver. Eh, vi que estuvieron hablando con Sacha Barrera Oro, sí. que es eh, el representante de... Eh, el Instituto Nacional del Teatro acá en Mendoza y por sí. supuesto, bueno, está realizándose la fiesta provincial del teatro en cogestión con el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia y atención porque tenés los últimos tres días para ir a ver grandes propuestas y de ahí va a salir la ganadora, la obra ganadora de esta edición 2023, sí. que abrió el pasado martes con mandato cumplido, que fue la obra ganadora de la edición 2022 y cuál será la obra que va a salir elegida en esta oportunidad. Yo te traigo lo que va a pasar hoy. Hoy a las 19, a las 20 y a las 21, voy a leer, a las 19 horas tenemos fuera, fuera de este mundo, que es un teatro de sombras, a las 20 horas con todo el amor del mundo. Es una comedia donde se plantea dónde voy cuando me separo, ¿no? Es, pues, a las 21 horas... ¿Qué mi... tema? ¿Dónde voy? <risa> ¿Dónde voy? Ya no ah. lloro más, mi amor. ¿A dónde me alojan cuando me separo? Las claro. mujeres ya no lloran facturas. Yo claro, no, 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 no. no sé si les interesa este tema a alguien en particular. ¿Qué tema, Marín? Has tocado, metido el dedo en la llaga, mi amor. Claro. Bueno, ya a las 21, mi amigo Lorca 
eh, que bueno, tiene que ver con eh, la relación, el sí. vínculo amoroso que tuvieron nada más y nada menos que Federico Lorca con Salvador Dalí, con el gran mm. pintor, ¿no? Bueno, tres súper propuestas en el día de hoy y atención porque mañana hay otras propuestas, el domingo otras propuestas, ahí han estado pasando los flyers, pero si querés enterarte exactamente qué es lo que va a haber cada día, te vas al 9.com, sección cartelera, donde hay una nota que te dice día por día lo que tenés para ver, los horarios y las entradas son muy accesibles. Cuando digo muy accesibles, es muy accesibles. Es a través de entradaweb.com.ar, últimos días para disfrutar del de el gran momento que tiene la escena local con la fiesta provincial del teatro. Qué sí, lindo. señora, sí. muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Bien, Marín? ¿qué más tenemos? La edad de la ciruela. La edad de la ciruela es una propuesta teatral de nada más y nada menos que Aristides Vargas, un gran dramaturgo. Y, es, y la edad de la ciruela, ¿de qué trata? Trata justamente de esta, estas dos mujeres que estamos viendo ahí, que es Liliana Moreno y Charo Francés, dos super actrices. Vamos a un detalle, La Edad de la Ciruela es una de las obras de Aristides Vargas más representadas en todo el mundo. Hay que, hay que aclarar sí. esto porque también saber que nuestro teatro, nuestros actores, eh, bueno, justamente esta dramaturgia tan bonita, tan exquisita. Y es la historia de dos mujeres que ante la inminente muerte de su madre se reúnen en la casa familiar y empiezan a recordar, empiezan a recordar, a revivir momentos, a ver ese linaje de mujeres ¿Cuánto tuvo que ver en la historia familiar? ¿Qué rol cumplieron esas mujeres? Y si es posible recordar lo que se había olvidado y si es posible olvidar también. Es una obra muy profunda y que tiene también mucho humor. Más que recomendable este sábado 27 a las 21 horas. ¿En donde En el Teatro Independencia. Entradas a la venta en entradaweb.com.ar. Va a estar Muy el fin bien. de mañana y pasado para ir al teatro. Uh, sí. Va a sí. estar en la temperatura <risa> justa. Sí. Hermoso. Para abrigarse un poquito, ir sí. al teatro. Y después sí. a comer algo rico. Así sí. es. Así es. Súper agenda para ir al teatro. Sí, sí, sí. Bien, y voy a cerrar con lo que va a pasar el miércoles próximo. El miércoles 31 de mayo que llega él. Llega Antonio Orozco. Y si a vos no te suena Antonio Orozco y decís, a ver, ¿quién es? Bueno, yo te cuento. Los seguidores de La Voz, de La Voz van a decir, ah, lo tengo porque se viralizaron muchísimo los videos de él. Es uno de los coaches que más tiempo ha permanecido en La Voz España. Este señor que tiene una sensibilidad enorme, cuya música, bueno, tiene muchísimos premios ganados, tiene un disco de diamante, nueve, nueve discos de platino, ha cantado con Marc Anthony, con Jennifer López, con Sebastián Yatra, con Alejandro Fernández. Y bueno, ahí lo, ahí lo estamos viendo en uno de los momentos donde él se emociona. Esta es la particularidad de él y que lo ha hecho, eh, sus videos se han hecho muy virales. Es de la voz de España, claro. Claro, sí. Claro, sí. Bueno, ahí mira, está Pero Luis para, Fonsi. Puede ser que estuvo en el jurado, estuvo. Claro. Claro, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí él sí, ha sido, sí, ha sido sí. jurado desde el 2013. Hasta ahora, uno de, de, los, de los jurados que más ha permanecido porque la gente eh, se engancha mucho con Qué la lindo. emoción que le producen los, sí. los participantes a él. Ahí está Paulina sí. Rubio, por ejemplo. Bueno, ¿El este... otro es Pablo Alborán o no? Eh, me parece... Que... El este, que lo este es Antonio. Recién. No, 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 no. Ah, el que lo abrazaba recién, Me parece no que sé. sí. Me parece que ser Alborán? Sí, sí, sí. sí. Qué, qué, tremendos coach también. Sí, tremendos bueno, coach. ¿no? <risa> tremendos coach. Han, han pasado, bueno, grandes Ahora, artistas. Lo que canta Antonio Orozco. Lo que canta. Eso es lo que <risa> quiero transmitirles. Si ustedes pueden disfrutar de la voz de, de este señor cantante, este mega cantante convocado que también ha, ha estado cantando con Luciano Pereira. Han grabado un tema. Qué bueno. eh, es, es divina la música que hace. Él es autor de gran parte de sus canciones y es una de las figuras más reconocidas en España y llega acá a Mendoza. Así que si puedes, no te pierdas de disfrutar a este súper cantante con una sensibilidad a flor de piel y muy fanático dato de Leo Messi, porque él quería ser jugador del Barça. Ah, mirá. Sí. Coco eh. está sacando la entrada ahora, un segundito, <risa> Marina. Sí, 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 me estoy agendando que a esto quiero ir, porque lo seguía en ese certamen de la voz sí. de Leo Jurado. Sí. Eh, era, era un tipo súper querible, muy Exacto. respetado cuando él apuntaba algo tanto a los que participaban como a sus a sus colegas ahí de coacheo, ¿no? Qué bueno que de los teóricos es. pueda pasar a lo práctico y lo haga de esta manera. Sí. Claro. Oh, eh. sí. sí, sí. Es, es, Todos tienen es carrera, los coaches, los, sí, los jurados bueno, de la voz sí, bueno, son cantantes. Por ahí, Todos, no sé. en su mayoría, todos son cantantes. Sí, muy, muy respetados. Si no, 
muy en el muy del palo de la música, obviamente, pero es muy raro que alguien de una discográfica está ahí. Son cantantes, por lo general, ¿no? Tal sí. vez. Sí, sí, es así, pero bueno, él lo que la voz le ha dado, él ya era conocido, por supuesto, ya tenía muchos premios, pero le ha dado una popularidad mundial, eh, sobre todo por esto que digo, por la sensibilidad que tiene él al escuchar a los participantes sí, y la sensibilidad propia que él carga, ¿no? Como que descubrieron la personalidad de este cantante que se traduce sí. en las letras, pero los videos se han hecho absolutamente virales. Así bueno. que bueno, llega por primera Qué vez bueno. a Mendoza. ¿Mm? Ahí estaremos. Bien, ahí estaremos. A mí no me sale el tono. Bueno. 30 Teatro Mendoza. Bueno, ya lo Así es, así es. Bueno, todo lo que les conté se van sí. a las redes de cada día. Ahí ponen nombre, apellido, últimos tres del DNI. Te sí. puedes ganar entradas para cualquiera de los espectáculos. Y si no, entras en donde? En el 9.com, sección cartelera. Ahí eh, te enterás de todo lo que va pasando en el mundo del espectáculo. Perfecto. Marina, como siempre, un gracias enorme, de corazón a corazón. Gracias. No, gracias a ustedes. Buen fin de... Oh, chau, chau, un beso. Te queda de. muy bien ese ah, look. Ay, muy bien. Muchas gracias. gracias. A ponerse gracias. las pantuflas ahora. A ponerse las pantuflas. Claro. Ese Martínez que está grande ya. Qué Martínez, lee. la gente joven como nosotras, Marina, de yo, Anita, de salimos. Desde que llegó al programa está así. Está, está. La tía, no, me gusta. Como tenemos, como tenemos ella sí. con respaldo. Ahora Estoy viene. Modo, sí, perfecto. Perfecto. Sí. No, le manda a terminar la gente que. Estoy en modo fin de largo. ¿Qué hace, señor? ¿Qué querés que te diga? Estoy en modo fin de largo. Chao, Marina, gracias. Adiós, adiós. Chao, chao.